。贝哲老师，你就没有什么要解释的吗？怎么了？路易斯跟你说的话我都听到了。你在调查谭新凯，你不仅派人跟踪他，你还偷拍他。我都已经跟你说过了，不要再查他了。你为什么还要这么做呀？那你为什么要偷听我和路易斯的谈话呢？我没有偷听。我进来找你的时候，恰好看到你们在这搞小动作。那巧了，路易斯也是恰巧看见谭新凯在和小雅见面。见了又怎么样？见了就可以随便诬陷他吗？我刚才找了谭新凯，问了他，他确实跟小雅见过面。小雅为了贿赂他，给了他三十万，可是他没有收。不是你们想的那样。他说你就信啊？江达林，麻烦你把脑子放清醒一点。我清醒的很。我就是不知道你为什么非要针对谭新凯。你喜欢我呀，还是嫉妒他？在国外的时候，你救过我一命，我真的很感激。我觉得有你这样的好老师、好伙伴，我真的很幸运。但我现在我觉得我不认识你了。我是小学生吗？你是我的班主任吗？我在早恋吗？你不要觉得我叫你一声老师，你就可以随意干涉我的私生活，跑到我妈那儿打我的小报告。我和你妈见过面，也是谭新凯跟你说的吧？当然了，不然我到现在都蒙在鼓里。我不知道你跟我妈说了什么，但是我妈的话严重的伤害到了谭新凯。可以，你们可以不喜欢他，也可以不喜欢我们两个人在一起，但是你们没有权利去侮辱一个人。他做错了什么？不就是喜欢我吗？你们连起码的尊重都给不了他吗？退一万步想，就算有一天我跟他分手了，那也是我跟他之间的事情，你和我妈无权干涉。现在你们的做法让我感到很丢脸，你们的行为让我觉得很羞耻。你发泄完了吧？可以听我解释了吗？首先，我绝对不是嫉妒，我对你没有兴趣。你别太高看自己，自以为是也得有个限度。其次，我针对的一直不是谭新凯，我针对的一直是你。自从你和谭新凯开始接触，我就跟你说过很多次，你们的关系很特殊，一个是甲方的客户经理，一个是乙方的总裁，这种关系最容易说不清楚。所以我一直让你小心、小心再小心，而你呢，不但不听，你还把他带到了公司来。你不怕你们的关系传出去会影响未来 DL 和飞扬集团的合作吗？还有，你为了跟他约会，连合伙人的会议都不参加了，正事儿都不干了。我作为你的老师，既然我的学生已经不接受我的管束，那我只能找一个能管得住你的人，就是你的妈妈。说来说去，全都是我的错，是吧？当然是你的错，因为你永远只记得你是江达林，你永远不记得你是 DL 的总裁。你江大林跟谁接触我不管，跟我也没有关系。但是 DL 的总裁我必须得管，我必须得知道你的另一半是个什么样的人，我必须得知道谭新凯是不是我们的敌人，不然我就是对你不负责任，我就是对 DL 的利益不负责任。利益，还不是为了你的利益，为了钱。对不起啊，我一直都搞错了，真的不好意思。江大林，我告诉你，我要是为了钱，我就不会来这儿了。外面大把公司拿着股份在找我，要不是因为你的父亲是江远鹏，是我的启蒙老师，曾经帮过我，你以为我会来这儿帮你吗？你以为我会收一个永远跟我对着干的学生吗？自从彭坤案发生以后。我眼睁睁看着 DL 错失了一个又一个危机公关的好机会，现在越来越混乱。而你这个半吊子总裁只会一错再错。哦，你以为我们办成了几个案子 ，DL 就度过危机了？我告诉你，早着呢。别忘了，你的父亲至今还下落不明，到底是咎由自取还是遭人陷害还不清楚。你倒是心挺大呀，还有闲工夫在这谈恋爱？你不操心，我帮你把关啊。所以因为这个，我的做法很可能会伤害到谭新凯，伤害到你们的感情。但是我不会道歉，很简单
。别看 DL 现在风平浪静的，其实一直危机四伏，谁在帮你，谁在害你，我不知道。所以我宁可错杀一百，也不会放过一个。为了第二的利益，为了你的父亲，我在所不惜。我谢谢你的在所不惜。我第一次听到狡辩还这么理直气壮的。魏哲老师，我求你不要再给我上课了，好不好？谁是朋友，谁是敌人，我心里很清楚。老大，我们是不是要准备卷铺开走人了？开始就一句话都不说，气鼓鼓的。我不就是让你从国外带了几瓶化妆品回来吗？舍不得啦，跟化妆品有什么关系啊？我知道。那么请问是谁把我们江大总裁气成这个样子啦？还能有谁？魏哲。现在连老师都不讲。哎，你别吃了！知道的你是在吃红薯干，不知道的以为你在吃魏哲的干。他们没有心肝。他真的太过分了！之前他就派人调查谭新凯，他现在居然跑到我妈那里告状，让我妈阻止我跟谭新凯在一起。哎，你说他都咋的了？他是不是脑子有毛病啊？管这么多干嘛呀？真是可笑！这好像是不太像他的风格啊。最可气的是。我妈居然听了他的话，跑去找谭新凯说了一大堆有的没的，弄得谭新凯现在下不来台不说，连我都不太想讲。啊？你们俩不会就这么完了吧？真是很没用。反正幸亏是我及时去跟谭新凯说清楚了，魏哲这搞法，早晚得给我们搞黄了。他图什么呀？拆散了你跟谭新凯，他能得到什么好处？无咖啡不生活。我早就说过他暗恋你吧，暗恋个头啊！暗恋，他就是觉得我和谭新凯在一起妨碍他赚钱了。他说什么？江达林的私生活我不管 ，D L 总裁必须管。他说的是什么话呀？什么叫必须管？他给我讲这么多大道理，谁爱听啊？你说他是不是真的就是故意跟谭静凯过不去啊？他们俩上辈子是不是有仇啊？如果真的有上辈子，他们俩一定是对情侣啊，所以这辈子才会变成仇人嘛。我们生看水，希望只是大自然的搬运。我知道，一边是男朋友，一边是合伙人，你这也算是新型的双面胶关系了吧？比普通的婆婆妈妈家庭关系更难处理啊！不过我提醒你一句，现在整个 D L 只有魏哲是你的人，你就这一个帮手了，吵归吵，千万不要把人家气跑了，到时候你哭都来不及。好烦呐！这几天，我一直试图和飞扬继续沟通，但是严小慧拒绝听我解释。我是这个项目的负责人，是我的失职，我也没什么好辩解的，愿意承担责任。这个时候追究责任没有任何意义，我们现在要赶紧想办法补救，不要让助手的鸭子飞了。真是滑天下之大稽，现在飞扬居然认定是我们剽窃明示的方案，这到哪说理去？明明是我们的方案被剽窃了，这件事儿
不是飞扬干的，就是明氏干的。也许是他们两家联手干的。我再说一次，现在追究这件事情的真相不重要，重要的是我们得赶紧想办法把小丽氏奶粉这个项目抢回来。现在正面强攻已经行不通了，各位换一个思路吧。其实小丽氏奶粉最重要的是人，是严小慧。虽然没有证据，但我敢断定这个事情跟他肯定有关系。如果我们不把他拿下，我们的对手也会把他给拿下的，世人就有弱点。所以舒晴，咱们还有机会。你说吧，我去查了严小慧。他这个人生活作息很有规律，似乎也没有什么不良的嗜好，所以想要讨好他，其实挺难的。那就是说，没招了呗？那不一定。梦里寻他千百度，蓦然回首，办法就在灯火阑珊处。他有个女儿，什么意思啊？严小慧三十多岁才有了这个女儿，一直都当宝贝疼着。她女儿今年六岁了，下半年开学就要上小学了。但小慧家所在区的小学都很一般，所以她一直在想办法给女儿申请几个比较好的私立小学的名额。但她看上的学校竞争都非常的激烈，有几个连名都没有报上，最后只拿到了良德小学的面试资格。但很可惜，在面试的过程中，她女儿就被刷了下来。哎，你先等一下。不是你说了这么多，还这么快，我都有点听糊涂了，什么意思啊？这不是 Stella 派给你的任务吗？我能干嘛？你听我把话说完，他女儿是因为英语不行才没有通过面试的，所以严小辉现在把他女儿送到了一所英语培训学校。巧了，你的好朋友邦尼就是这所学校的老师。清楚了吗？那当然，我出马还要问不到的嘛。严小慧的女儿在我们这里上的是英语强化班，那都是为了考重点小学突击的。她女儿的基础呢，其实比其他小朋友还好一点，但就是性格比较内向，平时又不爱说话，所以口语就不好，面试的时候就没有通过。哟，邦尼老师，想好了。是来交道歉信的，什么道歉信啊？我又没有犯错。你不交道歉信，你来干什么？你忘了，你已经被停课了。被停课就不能来了吗？我就是来随便逛逛的呀，不行啊！你懒得理你，哼，懒得理你，谁呀、啊？我们校长。你们校长就这么说话呀？我不想惯着他。再说了。我是我们学校金牌教室里的 number one， 大不了我不在这里干了。有的是学校想要我。哎，不说这个了，这个幼升小的事情，你打算怎么办呀？你这孩子，在国外出了那么大的事儿，都不告诉我一声，都动刀动枪了。我跟你说，现在哪儿都不安全，就是国内好。今后别再去那些危险的地方。这次多亏了魏哲，你跟他说一声，抽空我请他吃饭，好好谢谢人家。别洗了呗，你过来一下，我跟你说个事儿。怎么了对了，你说的良德小学的事儿，我想了一下，还真想到了一个熟人，高校长，就是不知道人家还记不记得我了，试试看吧。不是这个事儿，你是不是见过谭新凯了
，而且还说了很难听的话，对吗？他告诉你了，他跟你说什么了？我不知道魏哲都跟你说什么了，但这是我的私事，你能不能尊重我一点？就算有什么，你应该直接来问我，而不是去为难谭新凯。林丽，你知道吗？女孩子找男朋友就像再次投胎一样，我当妈的能不管吗？妈，我知道你是为我好。但你别忘了，我现在是一个大人了。如果我连感情的事情都处理不好，那我以后还怎么管公司啊？请你信任我好吗？所以，我拜托你，我和谭新凯的事情你就不要瞎操心了，行吗？好啊，我可以不管，只要你幸福，怎么都好。但是我希望今后有什么事情，你亲自跟我说，而不是从别人的口里再传给我。我不看好谭心凯高校长您好，您在等朋友吧？我能打扰你一会儿吗？怎么在哪儿都能遇见你啊？还是为了孩子上学的事吧？对的，这个您能看一下吗？违规违纪的事我不干，这东西你收回去。您可能误会了。您看，这是小乖参加钢琴比赛获奖照片，这个呢是幼儿园老师给的评语。哎呦，这都是他画的画，您看一下。其实小乖真的是一个很优秀的学生，只不过他性格内向，所以在这次面试中表现不是特别好，没有被录取。我都跟你说过了，我们学校的面试已经结束了，我就算是校长，也不能破坏学校招生制度啊。高校长，当年梁德小学老校区要扩建的时候，因为资金短缺。还是达林传播资助的，您记得这事儿吧？我记得，捐赠人叫李月如，她是我妈妈。啊，其实我说这个话呀，没有别的意思，我就是想说，当年我妈妈捐赠这笔钱的时候，也是希望能让更多的孩子有机会上学，也是为了那句校训：“明德明理，成己成人。”我也希望，我们这次能够互相成全。如果小乖有了这次面试的机会，我相信他一定能够克服自己的障碍，积极的面对未来的人生，也让他知道，只有通过不断的努力，才能有成功的机会。我丑话说在前面，这次面试会比之前更严格。如果他还是不能通过的话，你可不能再来烦我了。啊，谢谢谢谢，十分感谢。我现在就不烦你了，我马上走。谢谢校长。严总，你好。你怎么也在这儿？我特意来找你的。小丽是奶粉的案子，虽然没有公布结果。但是我们已经倾向选择民事公关去做，下周就签约，你就不用再费心思了。而且现在是我的私人时间，对不起，我不想谈公事。我跟你说的也是私事儿。你什么意思？我们不仅是生意上的伙伴，也可以做生活中的朋友吧？我听说你女儿升学方面遇到了一些问题，我呢就多了个事儿。从梁德小学那里为你女儿又争取到了一次面试的机会。那我要先谢谢江总的好意了，但是我女儿实在是太内向了。上次去面试的时候，她一进考场就开始哭，没过几分钟就哭着出来，晚上回家还发了烧。再给她一次机会啊！我估计结果也没什么两样。其实特别有意思的是，我最好的闺蜜啊。
就在这个学校里面当老师。他跟我说，其实你女儿的基础很好，只不过就是有一些方式方法可能不太对，要不然给他一次机会。放心，我闺蜜是这里最好的老师，她一定会有办法的。How are you？ 今年几岁了呢？六岁。平时有没有什么兴趣爱好呀？你先别着急，我的朋友帮你跟我说，其实小乖的基础很好，他就是有些紧张，放不开，他只要能克服这个困难，一定没问题的。嗯。那现在，请用英文做一下自我介绍吧。说的挺溜的嘛，怎么到了这儿又不开口了？咱们再等等。Nice to meet you. My name is Liu Nanxi. I'm six years old. I like to read books, play games with my mom and dad, eat apple and fish. Of course, I also like to make friends with other beautiful children. I wish you could like me too. Nice to meet you too, Liu Nanxi. What is it in your hand? It is Cinderella. I wish I could be a good girl like her too. You have already been a pretty good girl. Thank you. 你看，我就说吧，肯定没问题。他这次一定能够通过面试的。我真是没想到，我该怎么感谢你才好？不用客气。其实我特别能够理解你的心情。做父母的出来打拼，都是希望给孩子一个美好的未来，谁也不希望自己的孩子输在起跑线上。我相信小乖长大了一定会感激你的。下班过来接你啊！嗯，工作别太累。知道了，拜拜。我认为高端干衣市场还是有很大发展空间的，主要原因，传统干衣市场主要集中在东南沿海城市，他们受八九十年代的港台影响非常大。近四五年，中国的一线、准一线城市已经越来越多的消费者认识到了干衣的好处，因为干衣是纯葡萄酿制，对身体非常好。很多人不知道的是，干衣和中国菜也是绝美的搭配。说的太生动了。你不当老师可惜了。这还用我说吗？你上网随便一搜不就知道了
，那不一样。不知道为什么，你跟我说的每一句话，我只要听一遍就能记住。真的？还有事吗？有。我还有一个问题要问你。你的问题可真多。刚才是公事，现在是私事。刚才我进来的时候，你们公司人怎么都用异样的眼神看着我？是吗？你说，他们是不是都觉得咱俩特般配？裴云，你会给我带来麻烦的。会吗？大惊小怪，朱总，嘿，江总，告诉你个好消息，我刚刚接到了严小辉的电话，他们决定还是将小律师奶粉的项目交给我们 D L 来做。真的呀？哎，他怎么跟艾文说的呀？前两轮被告的时候，我们一直提的都是实景魔术这个方案，明示肯定是从第三轮被告的时候突然提出的。艾文之前没有参加过前两轮的被告，根本不知道情况。但这一点上，严小慧心里是最清楚不过的了。他只要把我们和明示之前的两轮方案往艾文前面一放，一目了然。所以他做的就是说实话而已。哎，有的时候说实话也不容易呀、啊。<笑>我们要不要庆祝一下？好啊，那行，今天晚上我在公司组织个 party， 记得把邦尼叫上，他可是这次的大功臣。不说我差忘了。<笑>江总，跟你八卦一下，来魏州办公室的那个女的是谁？好像跟她很熟的样子，要不要晚上一起叫上？是他的前女友。开始啊，他女儿有点自闭，怎么都不肯开口，把严小慧着急的。就在这个时候，邦尼从桌子上拿了一个斯德瑞尔，对着严小慧的女儿说：“嗨，小乖 ，How are you？” 没想到小乖还挺喜欢他的，然后就一直拿英语对话。哎呀，给严小慧激动坏了，你知道吗？都流眼泪了。邦尼。你是怎么想到带个娃娃去的？我想着是要哄小女孩嘛，刚好我家里有个别人送我的灰姑娘，我就顺手拿上了。没想到还真派上用场了，<笑>谢谢你，邦尼。哎，不用谢我，这都是你们江总的主意。当然，我们也要好好谢谢江总，谢谢你的英明领导。等人拿年终奖吧。来来来。嗯，不好意思啊。嗯，妈。过去敬他一杯，给个台阶下。我给他台阶，那谁给我台阶呀、啊？你废话，忘了之前是谁死气白咧求人家过来的啦？我告诉你，江大连，千万不要为了谭师兄把他给得罪了，这才是你最大的财神爷。嗯。氛围有点奇怪，公司不像公司，酒吧不像酒吧，不太适应。很温暖啊，这就是企业文化，你得融入起来。那天我确实有点冲动，但是我并不打算道歉，因为是你干涉我私生活在先的。我也没打算跟你道歉。从我的立场来讲，我没做错任何事情。我是在为公司的利益停。这件事情咱俩扯平了。好啊，扯平了。我希望呢，你以后能够公私分明，这事儿翻边了。公私分明。
说点私事吗？跟裴队有什么关系啊？今天我在公司楼下看到他跟一个男的亲亲热热，然后呢，又到你的办公室里暧昧不清，影响不太好吧？冲你说的这段话，咱俩没扯平。你还在记仇，楼下那个人是他未婚夫。严小慧说：“是艾文把三轮比稿方案放在一起对比，他发现 D L 的三轮比稿核心亮点都是实际魔术，而我们的前两轮亮点是普通的明星邀请广告片。到了第三轮，突然画风就变成了实际魔术，所以艾文就认为我们有嫌疑。”那那姓谭的呢？他拿了十万块钱，还要拿这个项目利润的百分之五，这事情怎么办的？就办成了这样吗？说话呀！十张券，一张卡，十万块钱，一分没动，全在这儿了。你这是干什么呀？事没办成，这钱我不能要。无功不受禄嘛！哎呦喂，谭经理，你把我当什么人了？这买卖不成仁义还在吧？这件事不成，那咱以后还不合作了吗？哎呦，快快快快快，你快收着，快收着！谭经理，这究竟是怎么回事啊？怎么突然就变卦了呢？具体我也不清楚啊，我还以为马上就要跟你们签约了呢。可是严总突然通知我说，要把小历史奶粉签约给 DL， 我还纳闷呢。那究竟是哪个环节出了问题啊？你能不能帮我查一下？这煮熟的鸭子又飞了，我没法跟袁总交代啊。谭经理，求你了，帮帮忙啊！牛排切好了，快趁热吃啊！谢谢，不客气。热烈庆祝，你们拿下了小丽之奶粉这个项目，恭喜！刚还说热烈祝贺，这下就叹气，到底怎么了？媳妇这么高兴，就不扫你兴了？可是你不高兴，我怎么开心起来呀、啊？没什么事儿，是工作上的事儿。那要不然你跟我说说。我给你分析分析。公司有人传言说，你们拿下了小丽氏奶粉这个项目，全靠是我帮的忙。不是谁这么无聊啊？我们 D L 是完全靠自己的实力拿下这个案子的，好吗？说实话，别说他们，连我都觉得奇怪。这有什么好奇怪的呀？一开始就是他们明示在暗中捣乱，我实在看不下去了，才决定力挽狂澜，就危难于水火中，一出手扭转了乾坤。哈，你这么厉害啊！其实也不是，我们知道严小慧呢，在为她女儿找小学的事情在头疼，我就稍稍的努力了一下，帮她女儿争取到了面试的机会，我又让邦尼给她女儿辅导英文，结果她女儿又考上了。所以说，他把你们之前两次必考的方案给了艾文，这叫善有善报。他们明示从一开始就出阴招，现在拿不到案子，我该。那得好好祝贺你们。击败了名士，来，同喜。大林，嗯，这次小律师奶粉的事儿，我没帮上什么忙，你不会怪我吧？当然不会了，你要是帮我了，我才会怪你呢。我们不是说好了吗？公私分明。那快吃快吃，你也快吃啊。嗯。春对夏，秋对冬，暮鼓对晨钟，关山对晚水，绿竹对苍松
逢富虎。庆功会开了吧？普天同庆啊！什么意思？你不一直说我们明氏背后很努力吗？现在看来，你们 D L 在背后比我们更努力。你想说什么？你教教我，怎么一夜之间搞定严小辉？你把话说清楚。可以，你听好了。你上次不是说我们不要脸吗？小丽是一百八十度大转弯 ，D L 瞬间翻盘，拿到合同。你们是不是干了更多不要脸的事？不知道你在说什么。你有完没完？我不想完。你是不是喝多了？怎么样？没酒味吧？你要不要那么幼稚？我们接下来的路该怎么走？不知道。那你将来有什么打算？不知道。行啊，该走一问三不知的路线了。淑清，那你就继续不知道。穿上一定很好看的，是的呀，我也觉得，哎，这件真的哟，而且颜色也好看，这有空做的也很好。哎，这件衣服多少钱啊？四百块，这么贵呀？哎呦，再便宜点好不啦？原价一千八嘞。哎呦，亏不亏不？买了。哎呦，你这件不合适，不要把衣服给我试坏了。哎，小姑娘，哎，这件衣服多少钱呀？呃，五百块。哎呦，五百块呀？这么贵呀？你帮帮忙嘛！你才帮帮忙好吧，阿姨。这件衣服全手工的，原价两千多了。这件倒是蛮适合我的，你不要我要的呀？谁谁说我不要了？你先让我给，你先让我。这是我先看到的呀，给我呀，这是我的呀。哎，小姑娘呀，你这里摆摊挺辛苦的呀，天热，哎，你多喝水啊。我先走了。嗯，不好意思，不好意思。哎，波尼。哎，你怎么在这里啊？我要装修房子，每天都要过来。啊，对对对，你看我把这件事情都忘记了。你手上拿的是什么呀？哦，这是图纸。图纸。你找设计师画的？呃，我自己画的，我是设计师。厉害厉害，小姑娘，帮我选一件。哎呦，王伯伯，我这里都是小姑娘穿的衣裳，你跑过来凑什么热闹？真的是。我给我女儿买一件，够笑了。宝妮啊，这些衣服。都是你自己吗？对啊，卖这些衣服啊，感觉就跟卖儿卖女的差不多。哇，这是 amazing！ 啊 ，sorry， 把你衣服弄脏了。无所谓，嫁出去的女儿泼出去的水，反正已经被他们蹂躏到现在。你这些衣服这么漂亮，干嘛卖掉、啊？生活所迫，没办法呀。我要是不卖这些衣服的话，就只能喝西北风去了。你怎么不去找你朋友帮忙呢？君子不受嗟来之食。什么意思啊？说了你也不懂。那，那你把这件衣服卖给我吧。你一个男的，要旗袍做什么呀？这是艺术品啊！你满识货的嘛！哎，我跟你讲
，这件旗袍可是我特意找老师傅定做的。你看，上面这个刺绣啊，就花了三个多月的功夫，而且这件也最贵，我买的时候花了六千多呢。六千多？啊，好啊，那我怎么给你付钱？可以微信转账吗？那我是不是应该加你微信啊？时间冒出嫩芽的声音，才逐渐看清窗外风景。跳云的呼吸，小心翼翼，谁的心事揉成秘密？始终那一些繁文如缕，浮生犹如在风中旅行，渺小却华丽，生物力表。太美丽，温柔却毫不留情。